各位线上的爱奇艺网友们，大家好，欢迎各位来到今天的淘厂通告日。那今天请军剧组来扫楼楼，欢迎欢迎三位。来，我们爱奇艺员工的热情释放出来吧，这会不用压抑啦。OK， 欢迎三位。然后，请军最近呢播的特别好，所以三位先跟咱们想看请军的网友们打个招呼吧，请请先来。哈喽，大家好，我是李沁，在《请君》当中饰演的是大当家于登登，欢迎登登。二爹，哈喽，大家好，我是小沈阳，在《请君》里扮演二爹李二，还是于登登的爹。<笑><笑>好，我们欢迎二爹，然后来北西同学。哈喽，大家好，我是陈曦俊，在里面饰演南风寨的寨主顾北西。嗯，我们顾北西今天也是用剧中的这个发型来的，非常的帅气。然后三位今天在我们的扫楼过程当中呢，会跟淘厂员工们一起来互动，也会给大家分享一些福利。同时提醒大家，今天的扫楼可以在爱奇艺站内，还有新浪微博、爱奇艺电视剧《请君》官微以及李庆工作室小沈阳和西俊辰的微博账号当中观看到。同时在这里呢，让我们感谢新浪娱乐微博电视剧和微博直播对今天活动的大力。支持，然后想先问一下三位，最近有没有在同步追剧？有在看吗？嗯，热度已经爆表了，跟大家同步一下最新的数据啊！我们这个九月十五号开始上线，到现在呢，热度已经突破了九千，目前最高的热度值已经九千三百二十二了。我们的弹幕呢也突破了三千万，所以今天。大家呢是带着感谢的心情来的，既既然就是观众们这么支持我们的剧，然后三位呢是带了很多礼物来的，不如先给我们介绍一下，今天会跟咱们淘厂员工们分享一些什么？好像有四份礼物吧，庆庆先介绍一个，啊，首先登登最喜欢的，首先是在剧中于东东最喜欢吃的红糖糍粑，给大家发福利，感谢大家对请君的支持，也希望大家今天晚上继续追剧，嗯，而且登登很贴心啊，一会儿员工们。糍粑我们会发，然后糍粑粉在前台，大家一会儿可以过来拿，好吧？还有喜糖，还有喜糖，对 ，OK， 我们还有这个请君的喜糖，对，请君的 logo、嗯。二爹，你拿的是啥呀？我这是我们东北特产，瓜子花生，这喜糖的配置是吗？对，大家可以边吃瓜子花生边看我们的请君今天的更新。对对对，来北西，这个也给我们介绍一个，今天的礼物。呃，我们这个是。清泉寨独有的特制的旺仔牛奶，每个人喝了它就会旺旺旺。然后祝愿祝愿大家在追剧的时候记得要喝旺旺牛奶哦。好的，然后还有奶茶是不是？对，秋天了嘛，已经快哎是深秋了吗？现在初秋初秋初秋对吧、嗯？大家说那个流行的话什么奶茶那个哈。贴秋膘啊，贴秋膘什么？秋天的啊，秋天的一杯奶茶哈。对对。然后今天呢，我们还把大房也请来了。哎呀，我的大房又来了。对，大房来哪儿都少不了你、啊。大房必须要在。然后今天呢，这个是主演们给咱们爱奇艺淘厂员工们准备的福利。那我们员工也给大家准备了一些。来，有请我们的员工代表，先看看送给亲戚的是什么。亲戚的是一碗鸡汤。亲亲今天来扫楼肯定很辛苦，先来一碗鸡汤补一补。哎呀，他跟我们大红长得很像啊，<笑>怎么办？我觉得你在搞事，<笑>真的，怎么办？大红就生气了，亲亲这不不能喝吧？对对对，这这不是大红就行，<笑>肯定不是大红了。但是我觉得这个，他俩同框，肯定就是大红，大红的迷妹姬小白。鸡小白，对，哎呀，鸡大红的迷妹，哦，他有一个公众号，嗯、CP, 是对对对对，是官方给他配了一个，对，对哦，那这样你看，敢喜欢我们登登的大房，给他炖了。<笑>哎呀，反正这个残忍了你们，也是不敢喝啊。还有什么呢？还有就是下一个是送给我们二爹的一个针线盒，哦、嗯，我们二爹以后呢，在做针线盒的时候能够更加得心应手。哇，厉害！我的袜子又可以穿好长时间了。是，而且最新剧情，我们二爹是连那个防弹衣都可以缝出来的啊。对，最新剧情。下一个是送给我们的醋王的。既然我们的醋王顾北西来了，那就送一盘醋。希望顾北西喝了这个醋以后呢，可以不再吃。不要再吃醋了。啊，远的醋了。哎，你有心了，有心了啊！好吧，那这个礼物我们在前台暂时保管一下，咱们扫完楼一会儿给大家一块儿取，好不好？来，可以交给我们在这儿放一下。嗯，好嘞。那今天咱们小旗寨的寨民们礼物也送上了，我们就话不多说。哎，这是什么？请君贴
秋彪，还有什么？请君看，请君，还有，请君多爱，请君多爱，请君一些。哇，我要给大家看一看，这个给我拿过来，有点东西啊，家人们，请君多爱，请君一些。这个请君体最近也是很火啊。那这样吧，请君开始扫楼起来，好不好？我们出发吧，走啦，来这边请，这边对，这边请，前后吧。嗯，大红是 C 位啊，对，果然是正房。大房可火了，是吗？对他那个微博，他不是有那个、呃、微博号，微博号，然后他每天发，我我我我我我，底下都有好多评论。来这边请，来子俊。我们这一部分呢是一个通道，一会儿进到员工区之后呢，会准备了推车，大家可以把礼物送给大家。到时候就信北区这个大房被我报一会儿，好，行吗？现在这个大房，你帮我报一下。好的，大房哎呀，一下，荣幸荣幸。今天我们是四个一起来的啊啊！来来来来来，请君的主演呢来了。手拉着手，注意安全，注意安全。手，海蛋，把手拉上。大家注意安全啊！真的，大家不往前走，可以多发一点，千万别挤。来，小心，小心，来，哎，别挤，别挤，别挤，别挤，小心，小心，真的，注意安全，注意安全。慢点，慢点，听我说，原地转动，咱们能多发一会儿，千万别动，好吧？大家原地转动，原地转动。抢俩！我慢点，慢点，慢点，手滑，手滑，来！先不发了，先保证走路。对，对对对，先保证走路。然后我推着你发。我推着你发。这辆车留在这儿吧。同事们，留了一辆车自己拿啊。这个车，这个车先不要。哎呀，小心小心，拿车挡住后面的人。让让让，小心。小心小心，准备先上车。要吗？来，别人都放。小心，小心，小心。来来来，好
请君的三位主演欢迎感谢刚刚扫楼已经感受到了我们小齐宅宅民也是我们爱奇艺员工们的热情然后接下来我们就可以多跟线上的网友们互动一下了还是先请三位跟他们再打个招呼吧这一次
，就他们俩有一些戏嘛，对，然后他们剪了一些视频，他们俩。那个 CP 感觉很有意思，就磕到了，磕到了。网友在组一种很新的东西。对，就我觉得网友们其实有的时候很有创意，他们给的那些思路也挺有意思的。对，所以回头呢，就是顾北西，你看这有白十七对吧？有于登登，现在还有一个大海。原来你是这部剧里面，啊，跟我们没跟他是好的，他 CP 太多了。对，二爹你觉得呢？是。他屁！<笑>好，那这样我们就来一下这个文姬起舞的挑战吧。今天我适合文姬，那谁起舞呢？我起。<笑>那我就来喊口号。<笑>是这样，我们来介绍一下规则，上一下道具啊。这三个呢，先请三位挑一下，然后我们这个里面呢是有各种各样的饰品，亲亲挑一个，都是头饰。二爹挑一个，没头发，没头发，那有可以铺上的，对对对对对，只能带这个了。二爹挑一个，二爹要哪个？我就来这个。好，他们都是跟鸡有关的啊。这是需要怎么样？就卡在头上，先先卡好。对对对，我放哪儿呢？亲亲，我看看，嗯，美的，真可爱。哇，你这个真的猛男卖萌，这样行吗？可以，很可爱，很可爱。好，我们就这样吧。然后三位现在身上都有了一些这个大红的元素。看没来？看那边不听话，看你，看你就看你，就看二最帅的二爹。然后一会儿呢，我会有一个尖叫鸡在我的手里，我一捏，然后各位就要摆出那个文姬起舞的 pose。哦，我们剧里面文姬起舞的文姬起舞，你不在，对呀、啊，那就随意吧，敲一下啊，反正得搞怪。你心中的，你心中也不知道啊。二爹，你随意。嗯，好嘞。你就想着文姬起舞，你想怎么舞就怎么舞。对，我们今天就是重新定义文姬起舞。总而言之，三连拍或者五连拍要给出几个经典的表情和经典的动作，好吧？嗯嗯、捏一下就是一下啊！来，三位请看我们中间的镜头，我们清泉寨文姬起舞，预备走。要的就是这种效果，对，很突然，但是很可爱。然后我们这个带着也行，想卸了也可以啊。好，三位立马就把它卸下。OK OK， 今天不能成为大红的主场啊，还挺可爱的。这个、好，对，没事，二爹他就愿意留着吧。二二爹留着吧。<笑>行，那今天我们其实刚刚是一个简单的热身，咱今儿基本上都是游戏挂的，我们有很多很多游戏准备给几位。啊、刚刚这个是几连拍，下面一个游戏呢，就跟网友们。这个相关了啊，因为大家呢会发现剧集开播以来，追剧的网友们创造了很多的热词热梗，所以我们今天呢就准备了一些题板，看看三位有没有跟网友同样有这个非常快的冲浪速度。然后我一会儿给大家展示一个，咱们知道了就随便说，不知道了咱们就商量商量，好不好？好这些词儿啊都是网友们创出来的，你们很有才，先夸夸你们。我们来看看第一个词儿，手登者联盟。对，给大家看看。守灯者联盟这个词三位知道什么意思吗？嗯，守护灯灯。对，它其实是一个组合，你们可以猜猜这个组合里都有哪些人。二爹，有谁？肯定有我一个吧，有我一个，嗯、我也是其一。嗯，大海，大海，大海。好，那陆岩，陆岩不是吗？他也是默默守护的。算,算,算,算、嗯。一共几个人？一共其实正确答案里就三个人，已经答对了。就是大海、顾北溪和二爹哦，但是亲亲这么一说，我觉得也有道理。陆岩应该也算进去，对，因为他一直在背后默默守护灯灯嘛。我觉得阿星他们也都可以算进去，都是在守护灯灯的。好，嗯，整部剧除了那个朱荣以外，你这个坏蛋，我跟你说不想跟你对话。大家基本上都算是守灯者联盟啊。好，这是我们第一个词儿，来看下一个。好，我们看一看。这个我知道。哦，谋财害命。二爹，考考你。谋财害命 CP， 嗯，是顾北溪和谁呢？你觉得？白十七还是大海？你看你你对呀、啊，你觉得谁跟谁是谋财害命 CP？ 那个谁呀？那个那个那个哪个？你你说那个？我说哪个了？<笑>就那个，就那个、<笑>你说你说，那算顾北溪吗？是啊，顾北溪和谁嘛？顾北溪和他那他那个手下，<笑>万里山啊，<笑>万里山谋财害命 CP 吗？不是不算。那你觉得谁是吧？谁不坏。那你觉得谁谋财害命 CP？ 那个朱荣跟那个小小小虫那个那个坏吗？小虫是谋财害命？你不知道是你闺女吗？
，我是这个 CP 的 CP 粉，谈不上害命吧？嗯。谈不上害命。不是二爹，你听到关键词了吗？那个北西说他是这个 CP 的粉,是个 CP 的 CP 粉嗯，他应该不在。不是我们呀，是我跟陆爷呀，谋财害命。对，是你们俩呀。你知道为什么吗？为什么？因为前面呢，我呢是因为要没钱嘛，我们寨子、这个我，然后我不是去，去，娶的他嘛、嗯，然后他害命不就是他要我的零食吗？嗯，所以网友给我们俩起的起的这个很奇怪的 CP 叫谋财害命 CP。哦哦懂了，但是是前面的剧情，仅限于前面。嗯，嗯那还挺贴切的，是吧？还挺贴切的。对，因为以前的 CP 都是好的名字，嗯、这一次我们这个就……但是我觉得很可爱，很精彩。就前面你越就是心怀不轨，最后的这个感情就越显得真诚嘛。嗯，他这个变化是很让人感动的。你为什么是那个？对，我也想问啊。因为、啊、因为我看前面的时候。你也是我们谋财害命 CP 的对对对，对，因为我看弹幕的时候，我看到这个了，是吧？对，然后我还点了个赞，<笑><笑>还能主演下场呢。对，对，传下去啊，传下去，顾北西是谋财害命的 CP， <笑>不是因为他希望我们俩掰呀、啊。他的内心是不是这样子？对，心里面其实很希望你俩，所以他就谋财害命。我懂，你希望他谋财成功，希望他害命成功。对对对,对，<笑>不要在一起。他还蛮狠的。好，我们看下一个词是这个。侵权债扛把子，侵权债扛把子，这个是你了呗？对，那么多爹，这个知道，这个我二爹上一次跟大家陪看的时候，他有了解。对、嗯，好，那这个就是我们于登登了，我们看下一个。这起的也挺好，这起。侵权债扛把子是吧？是我爹多呀，是吧？渣男渣女，他说是容嬷嬷，串句了哥。渣男渣女，渣男渣女是谁？渣男渣女。渣男渣女，渣男渣女，你扎过他吗？是，我没有扎过他。你扎过？哦，我知道了，<笑>我是扎我自己，云栖扎自己、哦。取零食是不是？去原单的是，嗯嗯，其实这个是吗？渣女就是陆岩跟云汐的 CP， 是就是三千年前的，对吗？对对对对对，哇，今天记得好清。渣男渣女，就是一个是被一箭穿心嘛，一个是被抛了原单嘛。啊，啊这是三千年前的，就是古蜀的部分。对，所以就是渣男渣女。哎，说到这儿，静静，你自己喜欢云汐的造型吗？三千年前的部分，这要问一下我。三千年后，这个两位，对对对，我自己肯定是喜欢的呀，对吧？嗯，因为他们俩都没有跟我三千年前见到过，没有见到过，没有交集，没有交集在系列嗯。嗯，所以有在那个剧里播出的时候，杨哥有看到他那个剩女的造型吗？我看到了。跟你家闺女比呢？还是有区别吧，不一样、嗯。一个是高高在上的，一个是贴地面的。对对对。对，两种感觉。您更喜欢哪一个呀？那还是贴地面儿，<笑>喜欢自己家闺女。嗯，好，那问问登登的迷妹，呃，迷弟，呃、<笑>小迷妹，<笑>迷弟迷弟。呃，我和二爹有一点相反，是可能因为我都是和登登是在《清泉寨》的戏、嗯，我见过他的接地气的一些妆发，那我没见过他三千年前的，我三千年反差还挺大的，很鲜，然后挺美的，我可能会，嗯，比较喜欢那一趴，因为我没有在那个空间里面。对对对、嗯，所以就是未知的就更感兴趣。然后我觉得亲亲就是云汐的造型也特别特别美，所以我们也喊话一下，希望回头可以看一个就是整部剧都是仙女妆造的一部戏，我想大家应该会很喜欢。好，我们最后一道题吧。有时无期，这个是什么？有的时候没有老婆。哇，真是字面解释呢。<笑>跟剧的梗又结合在哪呢？有时无期，这个我真的不知道。有时无期，有时候他就没有妻子嘛。<笑>这个就是录谁到这个这个挺深呐、啊，这个谁起的？对，这个其实啊，是我们这个剧里面不是有一首歌就叫《有始无期》，不过是那个一期一会的期、嗯，他们改成这个意思就是喊话陆岩，就你前面那样对于登登啊，你可不得有始无期吗？所以现在都说陆岩在这个追妻火葬场的过程里面、啊、有始无期。好的，那这些词都给大家看过了，嗯、我们接下来呢还可以继续的来跟几位啊，我们。网速非常快的主演们来，接下来继续互动。那下面这个呢，其实是一个考验各位债主反应力的游戏，看看谁才是能文能武、技能值满分的。这轮游戏里面呢，我会发号一个口令。我先跟大家简单讲一下，就是口令有两版，一版是要做的，一版是不要做的。要做的是什么呢？我说
，债主说请举右手，大家就一定要举。嗯，债主说请闭眼睛，就一定要闭。但如果我没加债主说这三个字儿，我直接说请举手，请低头，请眨眼，你们就完全不要理我。债主说举右手，不是债主说说什么就做什么，但只有债主说了这三个字儿带上了才要动，其他的时候就安静的像一个化石一样，不要动债主说还要闭眼。债主说可能会说闭眼，会说举手，会说什么什么什么。哦，明白。啊、总而言之，就是加了债主说再动，不加就别动，别做错就好。我们试一轮吧，好吧？热身一下啊。好，请三位昂起头，请三位闭上眼，请三位笑一下。债主说，请三位笑一下。哎，他们玩的这么厉害，这就不会输怎么办？那我动作上加加难度吧。债主说笑一下，我们就要笑一下就好了。对，债主说什么就做什么，哦、好，好吧。债主说左手举起来，你必须右手举起来。你要加难度吗，杨哥？就是这个难度吗？要没有难度。行，那就如果我没说债主说，咱们就不动。如果说了债主说，不仅要动，还要反着动。杨哥加了难度，哦、好吧？行，好，来我们试一试啊，请大家举右手。债主说举右手。债主说举右手，闭左眼。哈哈哈哈哈！还在脑，大脑还在飞速旋转。对对对对对，好，来我们归零啊，归零。债主说什么？举右手，举举举左脸，不是、啊？<笑>举左脸是怎么脸？怎么举左脸？举左手。然后呢？闭右眼。闭右眼。就刚好反过来。你行，我再简单一点。太我们先归零一下。好，<笑>债主说，请顾北西闭右眼。啊，顾北西一个人闭左眼。好，债主说，请三个人一起比耶。心<笑>情、这个、好绝啊！那怎么办？这么烦吗？对，我说出来的时候，我都不知道该怎么做了。心<笑>情做到了，好。那我们下面来恢复到这个正常难度，就是债主说咱们就动，咱们不反着动了，好吧？我们试一下啊。债主说我们只是动。好，好，请举双手，请举左手，请比心。债主说请捂嘴，债主说请噔噔比心。哎，惨遭淘汰啊！我噔噔比心，你归零了。我还要归零吗？归零，好，我们全部归零啊！最后一轮，最后一轮啊！债主说，请大家一起向右看，请向左看。哎，只有噔噔噔，因为没有加债主说，请向左看。掌、哦、声、啊、送给亲亲，今天的游戏王者，真的吗？真是太不好意思了，每次有愧于这个游戏王者呀。平时是游戏黑洞，今天是游戏王者。对对对，杨哥平时做游戏厉害幸运，幸运，真是幸运。平时的话，有时候偶尔挺厉害。嗯，对，就是比较熟悉的一些什么开火车那些，开火车还好吧？嗯，对。那好，细菌你嘞？我心里是嘴强王者。就是说的狠话比较多，但谁也打不过，谁也打不过，就还挺心疼的。嗯、每一次都是我一定会做的比，就魏鱼都能做的比你更多。对，下一场戏就被定了，就原地不动，因为你是个人类。嗯、对。实在这没有办法，无法抗衡、嗯。对，其实我说实话，我相信大家看的时候，应该也会觉得每一个人的角色都很立体。就二爹也好，然后我们顾北呃顾北西也好，然后包括我们其实登登也好，每一个角色都会让我觉得是我这两年看的剧里面。很完整的那种人物，他不会很平面化，所以我看的时候也希望你未来可以收获幸福。但好像今天听说，就是往下看，对，就是接着往下看、啊，往下看，说不定跟女大海，<笑>跟女大海会有女大海对，还有戏。要不然我剧透一下？<笑>可以啊，我可知什么都知道啊。你说呀，二爹，二爹，二爹每次上次都大结局都剧透了，我听了个寡妇梗是吧？对，顾北西最后死了。啊，嗯，那有人给他收尸吗？哎，真死,真,死真,死真死了！真死了！二当家最后怎么样了？比给二爹，二爹写。二爹最后怎么样了？那能告诉你吗？不能告诉你。让二爹逗我们玩那行吧，我们就接着往下玩下面呢，我们要来做一个惩罚。<笑>这也能接？能接呀！升罚。硬接硬接。刚刚咱们登登是获胜了，对吧、嗯？然后呢，我们二爹和咱们南风寨寨主都有一点点小小的这个没跟上，所以要惩罚你们来完成一个任务。这个任务就是回顾一下剧中的哪一些经典的台词，或者是。呃，剧里面比较名场面的一些这种情话，然后对着观众们来说一下，好不好？北那个债主你先来吧。呃，我印象比较深刻的其实是我看杨哥有一场戏、嗯、是登登受伤了，然后被陆岩要杀的那一晚，第二天他不吃饭。
然后呢，清泉寨谁谁送饭也送不进去，然后大海也送不进去，然后二爹就说：“你连个饭都送不进去，你活着还有什么意义？”就那个台词我比较有，觉得挺好玩的。那你对着镜头就来一个你演绎的版本好不好？我演绎的版本啊，嗯，可以加点二创。哎、二创就是大海，你不好好在清泉寨陪你师傅，来南风寨找你小爷干嘛？嗯,嗯 ，OK。那我这是谁？顾北溪。顾北溪，顾北溪的口吻、嗯，对对对、嗯。那二爹也给我们来一句经典台词，好不好？经典台词太多了。那我想听的，我可以主动要求吗？等等啊，这个男人太危险了，你就不别跟他了吗？这<笑>都是二爹的词。我二爹的词儿可太多了，都是我二爹现场加的，你可不知道，有的时候我就嗯。爹，这没这词儿啊！<笑>那都是神来一笔。<笑>你是馋人家的身子了吧？<笑>对，对，全是这些。就还有一句，特想听杨哥说一下，二爹满足一下我吧。我想听娶个男人冲冲晦气。<笑>娶个男人冲冲晦气。好嘞，我们恭喜两位，惩罚顺利完成。接下来呢，亲情刚刚游戏获胜了，咱们得给福利对吧？福利就是说两句经典台词。哈哈哈不玩了，<笑>玩一下嘛，玩一下嘛。下一轮我绝对不要赢了，了没什么意义，真的，这个这个奖赏真的是太好了。对，想两句吧，亲戚。我的台词吗？就都可以，剧里面只要你认为经典的，或者说有意思的，都可以来。我的吗？谁的都行。不，这次我想结个束。<笑>哦，好可爱啊！抢路沿的时候，对，嗯，在星际教堂门口的时候，他原来是要去。准备弄钱呢，最后他说他想结个色。对对对，而且我觉得当时还是哇，回去之后每天就脑子里面在复原那个路沿的，这儿也好看，那儿也好看，这儿也好看，做梦那儿也好看。哇，所以各位你们不知道，就是我要在这里疯狂的炫耀一下，嗯、刚刚亲亲那句台词呢是对着我说的，你们没有人被亲亲盯过说这种台词吧？我现在快乐要起飞我是对着镜镜头说的，对着镜头说的哈、啊。那亲亲给他们再来一句吧，对着镜头对着还要还要再来一次？我细一想。你想看吗？太好色了，<笑>不是好色，人家是第一次，你没在，人家救了我，英雄救美，女生被救了以后，你知道差点命悬一线，你知道吧？你不知道吧？那什么一线，你进进掉进那个洞里边，你不就看那画报长得漂亮吗？不是，那看个古画不行吗？爱美之心，谁没有呢？我是说于登登，是吗？<笑>不是不是，他最后是被他的，对，最后是是是他的对他的这种保护和这种人格魅力所吸引。当然，始于颜值这一点还是得承认的，嗯、好吧，二爹。用幽默的解释就是，于登登很好色。好的，他也是那个人物。好吧。贪财好色与等等，是吧？好的，各位，您刚刚收看的是我们情景喜剧之《家有儿女》<笑><笑>，不是我们俩，我们俩就是那个对。很像这个父女之间的 battle， 对这种对话。我不是的，你是你就是，因为他的我二爹的人物里，他就是说你就缠人家身子吧，然后我就说嘿，咱们现在你看他可是很有钱呀，我有我的逻辑，我二爹有我的二爹的逻辑，就很像人物。对，很像人物。但是我觉得二爹也有一点很好，就是在这个嗯。大爹出现之后，然后不是非要让你把他给休了吗？这个时候其实二爹是战于登登的，我就觉得二爹很贴心。是的，是这样，因为，因为，他是捡来的孩子，二爹是一直是一个怜爱的一个心来把于登登给抚养大，他是感情特别丰富的。嗯，所以，就是看不得于登登有任何的委屈，或者是别人对他不好。嗯，好，那现在我就让二爹亲眼看一下登登委屈，好吧？有一个送命题要送给亲戚啊。呃，网友们让我就是问你啊，当着杨哥的面问你，更爱大爹还是更爱二爹？要看着杨哥的眼睛回答。这是一个送命题吗？这太难了。嗯，看看二爹，当然是爱你啦。谁在说爱谁呀？哎呦，这这个人，你们于登登打小就聪明。好，二爹。因为你出场早啊，<笑>我大爹全时期都没出来呀、啊。<笑>反正今天，而且大爹今天还没来。对，今天只要大爹没来，<笑>咱没事他不知道，他不知道咱说更爱谁。好，网友们把这一段剪出来 cut 一下，然后去艾特一下大爹啊。<笑><笑>一会儿黑子老师来艾特我了，<笑>听说你更爱你二爹呀、啊？<笑>你二爹说啥了？你你们两个怎么回事？出去玩还不带我？大爹肯定喝醉了，今天不带他。<笑>
大跌，因为他不着调。我说实话，他不着调，所以咱得批评他。好，那我来问一下我们这个西俊同学啊，那南风寨和清泉寨，你觉得哪个寨子更厉害？当然是南风寨。我想收了他们清泉寨那分分钟的事儿，那你也没收下呀。主要不是他是主人嘛，要换个人，书上早就收了。你还真收不了，为啥？你在？你知道吕二他是一个什么身份的人吗？你不是天天摆了个破剑的那个？他有第二身份，还没有露出来。现在很多看过这个剧的都知道，二当家是有一个身份嗯，对，最后的这个身份我自己都不知道。但是应该跟我们那把桃木剑有关系吧？肯定有关系。嗯，对，因为前面铺垫的非常的有悬念对。对，期待一下吧。好，那各位接下来进入到我们下一个环节了。刚刚不是聊到剧情发展的这个桃木剑吗？<笑>我们剧里面有很多神奇的装备。这个装备呢，比如说什么锡纸衣啊、睡衣轿子呀、啊、神木发簪呀、啊，还有我们刚刚说的这些桃木剑、千年。真题什么的，那今天在现场呢，就想让我们来进入一个请君心选好物大赏的时间。而此刻呢，除了三位债主这个环节，我们还请来了一位神秘嘉宾，让我们有请阿星上场。哦，这还能空降呢？哇，你瞬移来了吗？二爹，我是谁？我是谁？主人。<笑>杜寨主好，主持人好啊！你好，你好，来，我们阿星坐，欢迎一下。大家好，我是呃宋文座，在《请君》里面饰演的是阿星。嗯，好，阿星是这样，你看今天呢，呃，跟我们网友也是用这个两种方式打个招呼吧。刚刚每一位都是，然后你也来，就用阿星的方式打一个招呼，哦、再用自己的方式打一个招呼，好,好不好？你来来个手势，来来个手势，对。对来，刷刷那个，刷刷那个，刷刷那个，那得来先生教我那个了。嗯，行，行，我不狠，不是你不也有很多你自己的。动作吗？行，我来一个啊，来一个高仿版。好，好，好，好，好，好。哎，熟悉吗？这个最后都掐脖。掐脖<笑>对，这个是先生教我的一个捷运手势。嗯，然后我今天来来此的一个契机呢，就是，呃，先生用传送门给我传过来的。嗯，真的、啊。对对，刚从象山赶过来，然后。十九个项目语音指南。哦，好，这是你的助手吧？<笑>这是给你传送来吗？对对对，这是画外音。那有没有带什么画啊？那个、带了带了。然后先生就是非常想大家，然后非常想上峰女孩，也非常想二爹，还有登登，还有顾债主啊、哎。然后那个小心上火，今天小心到了，上火没到。嗯、呃，然后跟大家问个好，嗯，问个好,、嗯、好 ，OK， 我们欢迎一下阿星，也欢迎一下我们演员的扮演者宋文座，大家也可以多多去支持一下我们阿星。然后最近呢，其实大家在剧里面也有说你这个角色很讨喜，因为永远都是在帮陆岩，就是做那些保护登登的活你就是爱情保安啊。嗯、我这个是千年的使命吧，就是主人跟陆岩的追随者。啊，然后也是像大家说的，是路灯夫妇的头号 CP 粉。对。然后坐在 VIP 最前排的磕堂位。啊。他每次都是真的吃瓜第一线。<笑>你知道为什么吗？嗯。路灯夫妇，那个路灯啊，如果想一直点亮，他得需要什么？需要、啊、需要灯芯。所以呢，这个灯芯要一直亮着，这个家呢不能没有阿芯。所以你就是灯芯。哦、对，我就是灯芯。那个灯呢，也代代表着主人。哦、嗯，你还给自己起一个特别好的名字，<笑>这个是太会说了。自己起的跟主人的一个 CP 名吧。啊、哦嗯，灯芯，这个名字还真的不错。灯芯是灯芯对对对护守护，什么路灯 CP 的灯芯。对，哦、嗯，灯泡呗，<笑>灯泡。<笑><笑>说白了就是电灯泡。<笑>那我二爹很亮很亮，那这样也给这个我们阿心来一道送命题，好吧？嗯，想问一问，就是过了三千年了，你一直在守护，但是现在呢？你看，你听先生的，对吧？你又喊着主人，如果说我们陆岩和登登同时命令你做一件事儿、嗯，但是又是不同的事儿，你会先听谁的？我会听先听谁的？嗯，好好回答。你看看青青，<笑>原单在谁那儿？你肯定听导演的吧？二爹，二爹，二爹，二爹，你看人家二爹，二爹，二爹，二爹，二爹，以后我保护你。<笑>你没听见，人顾寨主也给了你好答案呢。是吗？我说原单在谁那儿，你听谁的？哦，听原单的。哎呀，这个原单的这个意义非常重大呀。对啊，这个如果听到原单这两个字，就让阿星会觉得很难过了。
，你可别，嗯，我们现场挺欢乐的，嗯、你马上带入了一种就带入悲伤的感觉，没有带入了后面还没有播出的一些剧情了，这就要剧透了啊！那我们就藏一藏吧，大家去看更新。最后你也死了吧？对呀、啊，谁说的？啊、是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊啊。我现在给观众放一放，现在给业务蛋，全是业务蛋。我跟你们说，就是全场这五个人，最后只有主持人或者因为主持人是观众，他们四个最后在剧里面都不一定是吧？那那不不是，<笑>我们活着。<笑>要看的话，就去剧里看看看我们到底谁说谎了，好吧？今天的这个游戏就是谁在说谎。嗯，那下面进入一个快乐时间吧，我们来选购一下剧里面的各种精彩道具。我跟大家看一下啊，然后顾寨主可以帮帮我啊，这个千年真题，嗯，然后这个是我们的原单，然后这个是轿子，对，千里神行轿。好，青井可以看到是吗？那帮我们读一下，下一个是什么？神木发钗。嗯，神木发钗。碧晨珠。哇哦。灵虫，这个是坏东西。硬龙骨，硬龙骨啊，真的，我们登登心是真大呀！这家传的宝物，说送就送出去了，因为爱呀。对，都是因为爱。这个是鬼市金鱼幻影，对，嗯，一惊着落啊。那现在这样，我们手里面都有好多个，我选原单吧。对，一人选一个，好不好？大家换着选一选。哦，好 ，OK， 我有一个。阿星选轿子啊，选一个是吧？选一个，你选哪个？我选那骨头，啊、骨头，硬龙骨是吧？跟我二爹有关系，他的戏里有这个。嗯、好的，这是什么？这个不要了吗？这个我都懂。每人只能选一个吗？对，每人选一个，只能选一个。啊、可以。那你选什么？选，选这个吧。我要真题吧。真题给我了，行，嗯，那好，就是轿子啊、嗯、，OK， 那来剩下的给我吧、嗯。我们工作人员收一下，然后下面呢，给大家三十秒的时间来仔细思考一下。如果你现在要跟大家来亲情的推荐你手里的这一个神秘好物，你会用什么样的方式？然后一会儿镜头呢就给到你，然后你就用直拍的方式跟大家疯狂的安利一下，好吧？阿星，你一会儿给大家打个样，好不好？哦，因为你对轿子最熟嘛，你第一个来，好不好？好。然后这个呢是我们的请君的这个安利好物，所以一会儿呢可以体 Q 一下请君，然后用我们请君体开个头，好吧？请君体啊，比如说请君来听我好好给你介绍一下我们的千里神行教之类的啊。哦，好，来哦，这个机会啊，嗯嗯，请君来听阿西好好介绍一下请君里的千里神行教。其实千里神行千里神行教呢，就是阿星，阿星就是千里神行教本教。就是在千年前，陆岩和云溪在生死离别的那场戏，就是阿星坐着这个千里神行轿，呃，闪送过，哎，不是闪送啊，呃，传送过来的。<笑>所以呢，这件好物呢，推荐给大家的理由就是，不论不论你想此时此刻见到谁，有呃拥有它呢，你就可以迅速的到他身边，然后让他。给你传送到你心爱的人或者你想见的人的那个身边，就相当于大家平时了解的那个任意门，对，所以我觉得喜欢他的人应该有非常非常多。嗯，请君用千里神行轿去请你心爱的那个人，好吧？对对。OK， 那下一位我们谁来安利呢？如果没有人主动积极要求，我们就按顺序来，好不好？嗯嗯。二爹来吧。请君给你介绍一下应龙谷。这个硬龙骨呢，在我们这部戏里边发挥了很大的作用，无论是在感情上，男女主的感情上也好，是什么也好，它都发挥了特别大的作用。嗯，所以这个硬龙骨呢，今天呢，只卖九十九，来上链接。哇哦，掌声给我们二爹，是今天最有安利效果的一个啊！好，下面亲亲原单啊，请君。来听我好好介绍一下《请君》里的这个原单。我觉得这个原单呢是《请君》里面至关重要的一个道具，因为有了它，嗯，可以让陆岩三千年都活着，是吧？然后呢，让我们的故事这么精彩的故事可以让大家看见。嗯，最重要的是。这个《请君》里的原单可以更改结局，我觉得这个真的是太好了。嗯、我好像要听到的是、嗯、这个结局，掌握在这个原单的手里。嗯嗯嗯，听到了一些了不起的东西。嗯，嗯嗯嗯请君好好看，请君。好，请李沁说了，请君好好看，请君。那说到这儿啊，刚刚其实沁沁提到这个原单，有他，陆岩才能等三千年，我就有一个小小的疑问。
，路演等了三千年，终于醒了，是为了被登登怪物推散的吗？<笑>就很可怜，我们等了三千年，结果被怪物推散了。然后大家也说这个梗很好玩那既然 Q 到这儿了，能不能请青青给我们现场的来表演一下这个怪物退散？你可以拉人陪你，好不好？哎、这有点尴尬，这社死现场啊！不社死，这大家可想看了呢。嗯、你别挡脸、哎。不是，当时你知道吗？当时我们在这个这一，就是在趴里面，就是等于我们在印度这里面，其实。人家都说了，我顾北希和大海三个人都凑不起一个脑子，因为陆岩太厉害了，我们仨就天天整不过人家呀，所以天天瑟瑟发抖，很害怕。然后那个时候呢，就是做艾草嘛，那些艾包就是那个都是我跟大海做完了以后，就各种全身叮叮当当挂着，因为说艾草有驱邪的作用。之前我二爹在侵权债的时候，一出场不就是拿着艾草嘛？对，所以以为这个对陆源有效果，结果完全没得效果呀。对，你们三个人有八百个心眼子，却没有一个脑子，所以只能做一些无用功。<笑>人家是很厉害的大神，我们这种普通小小人类是吧？就是敌不过人家呀。哎，咱就是躲不过，咱就试一试啊。那这个可以跟我们稍微复原一下吗？但是我没有艾草啊。没有艾草，我们就隔空艾草。艾草有。等你给 P 收收 ，P 艾草，对，网友会给你 P 上来的，就简单展示一下，你来吧，<笑>我当时被定住了，<笑>真的、啊，没事，你整，那行，你定住，二爹陪你整，行，整，整不整呢？我就怪物退散，怪物你俩退散，我退散哪儿？让谁退散？那就是对着阿星退散嘛。你也是，你就是你三千年老怪物，你也是三千年老怪物。那我就怪物退散，对，退散。你就拿那边上有很多艾草嘛。嗯，你你抓我的，行，你抓我的也行，来吧。哎呀，我想笑。冷静，每次你看我们演这个戏的时候啊，就是不停的笑场，真的要控制一下。拿球撇他就行了。对，嗯，来，我也准备一下。好，一二三，开始。怪物退散，怪物退散，怪物退散，怪物退散，怪物退散，怪物退散，怪物退散。推推推推推，没什么用啊，没什么用，谁让人家三千年老对，最后最后于正他说没什么用。OK， 这一段应该满足你们的想法了吧？那就要多多的去我们看、这个。不要给我截表情包好吗？太社死了。他们一定会截很多的。<笑> OK， 那这样我们找不回来，找不回来，大家忘掉刚刚这一趴啊，进入到我们顾债主的安利时间。来，顾债主安利的是。呃，请君好好听一听我安利的千年真题。嗯。这是一本，呃，这是一本特别好的书，一本。这是一本、嗯。这本书。你不买，我不买，这本好书往哪摆？而且里面有很多关于顾北溪的恋爱脑的恋爱秘籍，然后大家可以买回去参考一下。里面有什么招，你别用，肯定能追到你的孩子啊！只要九块九，送给你，买一送一，买一送一。这是一个反向安利，就是你用的，大家都别用就成了，了是吧、嗯？好，那掌声送给我们四位好物推荐官，谢谢大家来推荐请君好物。然后接下来呢，我来把这个题板收一下，就进入到我们今天的最后一个环节啦。多谢。最后一个环节是这样的，请大家用一句话的时间来跟网友们安利一下请君，因为毕竟我们最近还在热播当中嘛。嗯、我们让大家呼朋引伴的这个一起来，赶紧多多看一看我们更新的剧情。然后这次。从这个西郡开始吧、嗯，一句话，每人一句话，安利一下我们这部剧。呃，请君从今天晚上开始，如果没看过的，从今天晚上开始看，有非常精彩的剧情想呈现给大家，我们弹幕不见不散。嗯，亲亲，请君多多支持我们，请君，我们之后的故事会持续高能，希望大家继续关注，请君来看，请君，好。请君现在正在热播，请君再让我们热一波，<笑>我们还会更热的。请君，哎，好看呐！<笑>好，来上火是上火男孩女孩们看看这里啊，呃，请跟着阿星一起继续站在前排的 CP 课堂位，然后让阿星一起带领大家见证他们的 LOVE。
。OK， 那也请君今天记得去看请君。然后最后的最后呢，我们有一个特别的环节。然后这个环节呢，想请庆庆把眼睛闭一下，因为我最近是跟着陆将军学习了一些我们这个法术。对法术，然后想给你展示一下，但我怕我展示不好，我先彩排一下。你先闭上眼睛，因为你是圣女嘛，你要求比较高，让大家来检验一下我，好不好？亲亲闭一下眼睛，好不好？闭眼睛。OK，、啊、来，让我们啊，这个闭眼就 emo。闭眼就 emo 吗？对，闭眼就 emo。为什么？哦、oh. ，睁眼，睁眼吧，亲亲。哇，明天是亲亲的生日，我们祝亲亲明天生日快乐啊！提醒一下，明天是亲亲的生日，然后我们现场给亲亲唱一个生日快乐歌吧。二爹刚都起调了。哎呀，快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐呀、哎、！OK， 祝青青生日快乐！两年的生日都是在请君剧组过的，去年也是在请君就是拍摄的时候过的，然后今年是正好在宣传，跟大家一起看有请君的陪伴，就是很开心。嗯，也是一个缘分。然后今天呢，也想就是代表我们很多的影迷和观众跟青青说几句，照顾好自己，然后在剧里拍戏的时候要多多吃，最好像灯灯。一样饭量那么大，然后最后呢是作为员工啊表达一下，其实我这两年的夏天也都是跟青青一起过的。去年有播我们平台的剧，然后今年也是请君在上，然后刚好今天又是啊，明天又是生日，然后也希望未来可以跟四位，可以跟青青，我们有更多的合作在爱奇艺。然后也感谢大家支持请君今天的更新，看起来好不好？那我们今天的请君扫楼直播，我们的逃场通告日到这里就要结束了。四位跟大家 say 个拜拜吧，再见，请君见，拜拜。